ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കുറേ പേർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് ആവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ കുറേ പേരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക വയർ കുറയ്ക്കുക വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും ഞാനിപ്പം ഒരു മാസമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡയറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ചായ കോഫി ഇതൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ പാടെ ഒഴിവാക്കണം ചിലർക്ക് ഉള്ളൊരു ശീലമാണ് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കോഫി ഇതൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ പാട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക തലേ ദിവസം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ പാട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും പല ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവരാണ് പല അസുഖങ്ങളുള്ളവരാണ് പല മരുന്നുകൾ കുടിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരേ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ഫീഡിങ് മോമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡയറ്റീഷ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫസ്റ്റായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ടും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോയി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും അതിന് മെനക്കെടാറില്ല ഭയങ്കര മടിയാവും വെള്ളം കുടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും തിരക്കിനിടയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്ന ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോകാറില്ല കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലാം വരും വെള്ളം കുടിച്ചോ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അലാം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഡിന്നർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്കും വെള്ളം കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ള വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത് കഴിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ചിലത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുള്ളൂ രാവിലെ കാരണം ഉച്ചത്തേക്ക് ഇനി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഫീഡിങ് മോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അരി ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊക്കെ അരി ഭക്ഷണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രാഗിയാണ് രാഗി ഇവിടെ പൗഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദോശയ്ക്കുള്ള മാവുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ നീർദോശയുടെ മാവുണ്ടല്ലോ അത് അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ തേങ്ങയും
പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രാഗി ദോശയും പിന്നെ കറിയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടുപ്പാവും അപ്പോൾ രാഗി ദോശ പ്ലസ് ഈ ഓംലെറ്റ് ഓംലെറ്റ് ദോശ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ നീർദോശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാഗി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ദോശ പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഫീഡിങ് മോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചോറൊക്കെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം പലർക്കും പല ഡയറ്റും ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് രാഗി ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ രാഗി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അരി ഭക്ഷണം കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എപ്പോഴും എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കുക ചില ദിവസങ്ങൾ ദോശയും അതുപോലെ കറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില ദിവസം നമ്മുടെ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചിക്കി അത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂടി ചിക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് പോലെ ആണ് കഴിക്കുക അപ്പം പല രീതിയിലും നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ബാക്കി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്താ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അവരിതാ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ചത്തുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പം വലുതാവുന്നുണ്ട് മാഷാല്ല പിന്നെ ഉച്ചത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്കായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാൻ രാത്രിത്തേക്കാണ് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് എടുത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളം എനിക്ക് സാധാ പച്ചവെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എത്ര കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ റീനും റോസും അവിടെ പച്ചമാങ്ങ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ വിശന്നിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കുറച്ചിട്ട് വേണം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സലാഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിശപ്പ് ചെറിയൊരു വിശപ്പൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ പലയിടത്തേക്കും പോകും അപ്പം അതായത് ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സിലോട്ടൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം എടുത്ത് ഇതെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പറ് അതുപോലെ പോംഗ്രനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർന്ന അരങ്ങ് നീരും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ വിശപ്പൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആപ്പിൾ ആപ്പിളും കൂടി വേണം ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി വേണം കേട്ടോ സാലഡിൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല വയർ ഫുള്ളായി പോലെ തോന്നും നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയി പോലെ തോന്നും കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇനി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കുക കേട്ടോ മധുരം ഇടാതെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പാടെ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ
ഇപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നെല്ലിക്ക സംഭാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ താഴെ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പും സ്പൂണും മെഷറിങ് കപ്പും മെഷറിങ് സ്പൂണൊക്കെ നമുക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ചോറൊക്കെ അളന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൗളിൽ ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ ചോറെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ കുറേ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ ചെരങ്ങ താളിച്ചത് കറി പിന്നെ പടവലം ഉപ്പേരി അതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ വയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുള്ളായി പോലെ തോന്നും വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ചോറ് കഴിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ പപ്പടം ചമ്മന്തി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തൈര് തൈര് ലോ ഫാറ്റ് തൈര് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ തൈരാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചോറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയല്ല ചില ദിവസം ചിക്കൻ വറ്റിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കും ചില ദിവസം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് ഫിഷ് വറ്റിച്ചിട്ട് കഴിക്കും വറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം മാക്സിമം ഫ്രൈ ആക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യന് ചോറ് ഒഴിവാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ദിവസം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വീടിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് നടന്നാലും മതി ഇതേതുപോലെ നടന്നാൽ മതി കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അനക്കി നടക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കാണിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫിറ്റ്രിറ്റ് കപ്പിൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമാട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ ഫിറ്റ്രിറ്റ് കപ്പിളിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണയും എനിക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറകെ ഒരാളിങ്ങനെ കമ്പൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവരിൽ ഇവരിൽ കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാളിങ്ങനെ പുറകെ അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് ഇന്നത് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയാലേ നമ്മളത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൗട്ട്സൊക്കെ അവർ തരും ലൈവ് സെഷനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡായിട്ട് തരും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ വർക്കൗട്ട്സൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ മിക്കതും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് സമയം കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നടക്കുന്നതും വർക്കൗട്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളും ആ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും അവരോട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ പലർക്കും പല
എനിക്ക് ചില സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഈയൊരു ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിങ് എന്തായാലും നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണീൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലഞ്ച് കഴിക്കണം അതുപോലെ ഡിന്നർ എട്ട് മണീൻ്റെ അകത്ത് കഴിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയം അത് എട്ട് മണിക്ക് എന്താ റെഡി ആയത് അതെടുത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക എന്തോ ഒന്ന് ലോസ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വയറിൻ്റെ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിലും കൈൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില ഡ്രസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിറ്റായ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം വൈകുന്നേരം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു മൂടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സൂപ്പ് കുടിച്ചാലോ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സൂപ്പ് തന്നെ ആവാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ബീൻസ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേർക്കുള്ള സൂപ്പിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും മക്കൾക്കൊക്കെ സൂപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ ബ്രൊക്കോളി ബ്രൊക്കോളി വെയിറ്റ് ലോസിന് നല്ല സംഭവമാണ് നല്ല വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലോറായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം പ്രഷർ കുക്കർ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതാ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കുറച്ച് എല്ലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ റെസിപ്പിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു അര കഷ്ണം സവോള പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു നാല് വിസിലൊക്കെ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളത് വെന്ത ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു തെളി വെള്ളം കണ്ടോ ആ ഒരു വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പിലോട്ടുള്ള മെയിൻ സ്റ്റോക്ക് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു തെളി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതിലോട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും എത്രയും നല്ലതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒലിവ് ഓയിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരുന്നത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുണ്ട് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം മാത്രം മതി എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂടാവട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രക്കോളി എടുക്കാനുണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ലൈസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി മാക്സിമം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേവിച്ചത് കേട്ടോ അതുപോലെ ബ്രക്കോളി ഞാൻ അതിലുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ബീൻസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇനി നമ്മളിത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ
ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കുരുമുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കനിന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പിച്ചി എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിരുന്നല്ലോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചിക്കൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നല്ല ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തിളയ്ക്കുന്ന ഈ സൂപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൊക്കോളി ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ വെയിറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പം ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സൂപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സമയത്തുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ഡയറ്റീഷ്യൻ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് കഴിക്കണം കുറേ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രൊക്കോളി സൂപ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്കും വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ സൂപ്പൊക്കെ കുടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഫിറ്റ്രീറ്റ് കപ്പിളിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പോകാൻ എടുപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നും പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ജാനുവരി ഫോറിനായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഷാഹിദും ഹഫ്സയും ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് ഇതിനൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മുടെ ഡയറ്റീഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫീഡിങ് മോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പലർക്കും പല ഡയറ്റ് പ്ലാനൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് പൊറോട്ട ചിക്കൻ ചില്ലിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കൺട്രോൾ പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചു വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ജാനുവരി ഫോർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി സിക്സ് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്
പിന്നെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ രാഗി ദോശ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ ഗ്രീൻ ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിലോട്ടും ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ എഗ് വൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രക്കോളി ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫുള്ളാവും ഒരു ഷവർമ്മ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഷവർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വയറ് ഫുള്ളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വല്ലാണ്ട് വെന്തോടെയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പ് പുളി മധുരം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് പാടെ ഒഴിവാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനായിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാലപ്പൊടി വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് നല്ല ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രേവി ടെക്സ്റ്ററായി മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഷവർമ്മൊക്കെ ചെയ്യൂലേ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ്മൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മയനൈസിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽത്തി സോസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് യോഗേർട്ട് സോസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കുക അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുക കേട്ടോ അതിലോട്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇനി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു യോഗേർട്ട് സോസിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അതൊരു മൂന്നോ നാലെണ്ണോ പിന്നെ തേൻ അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പരത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സോസ് ഒഴിച്ച പാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയ ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈരാണ് തൈര് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നും അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സോസിൽ ഡിപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറി നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷവർമൻ്റെ ഫില്ലിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ദോശയ്ക്കോ ചപ്പാത്തിക്കോ ഒക്കെ കറി ആയിട്ടും എടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ആക്ക
ഇത് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പം ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പീസും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ അവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കാം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ വയർ കുറയ്ക്കുക ബോഡി ഫിറ്റാവുക ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു മെനക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്തി ഷവർമത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക റെസിപ്പീസ് പിന്നെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കന്ന് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്